天地之间。我们很多人都是听着他的歌长大的。那成多是老百姓。很多的代表的作品，都是出自今天这位开讲嘉宾之手。王黎光，全球音乐教育联盟主席，中国音乐学院院长。音乐是什么？有什么方法可以使自己不跑调？你可以默唱。我们应该拿出什么样的作品？都要往人民性这个方面靠。他会如何解读中国民族音乐？音乐与文化到底是什么关系？我想请王院长看看爷爷做的乐器，您觉得土吗？他对艺术教育有怎样独特的思考？他一定是根植中华文化的根本，警示文化的极致。我们也只有坚守我们自己的文化，我们走出世界的时候，我们才有更加的自信和独特。给我们所有人打了一剂强心针。主旋律这个词儿的时候，可能会觉得是我的爸爸辈儿他们去喜欢听的东西。主旋律被妖魔化了，我们要牢记，不忘本来，吸收外来，面向未来。本期演讲者，王黎光。品味中国敬酒，感悟中国智慧。各位好，您现在收看的是由健康饮酒倡导者中国敬酒独家冠名播出的中国首档电视青年公开课，开讲了。我是主持人撒贝宁，欢迎各位。今天的这期开讲，我们的主题两个字：音乐。音乐是人类文明的瑰宝，而今天来到现场的这位嘉宾，是一位音乐家。可以说，我们很多人都是听着他的歌长大的。平，怎么样？宰相刘罗锅，啊，看来咱俩是同龄人。<笑>当然，不仅这一首啊，很多的代表的作品，都是出自今天这位开讲嘉宾之手，包括后来大家非常熟悉的电影《集结号》。唐山大地震，这样一些电影配乐都是出自我们今天开讲的这位音乐家。而作为一个音乐教育家，他更期待的是让更多的人能够通过我们自己的音乐，来找到我们是谁。让我们掌声请出我们今天的开讲嘉宾，全球音乐教育联盟主席、中国音乐学院院长王黎光，有请王院长。你好，王院长，欢迎您来到开讲。谢谢各位，各位请坐。今天来的观众当中有学音乐的吗？啊，难怪呢！刚才在观众进场之前，楼道里到处都是咪咪咪，妈妈妈，<笑>都在练声呢。但您的专业领域是作曲，学习的专业呢是作曲专业。作曲专业。当然，我们一般学习作曲专业呢，都最好能够掌握一到两门器乐。所以您擅长的是手风琴。因为我知道您小时候是有一段是拉手风琴，看来小撒是调研了。<笑>我曾经在黑龙江生产建设兵团的毛泽东思想宣传队做过手风琴演奏员。我大概在到了十八岁的时候，才真正触摸到真正的钢琴。没有这个条件，手风琴大概是我们那个时候最昂贵的乐器了。所以可能现在的学习音乐的孩子们想象不到，我们当年把钢琴的八十八个键。画在纸上，然后在纸上去练指法，然后练的时候还得用大脑去把声音脑补起来。还得有对，当然，呃，是不可想象的一个时代了。但是依然呢，没有阻碍我们对音乐的热爱。音乐对于我们来说，是一个非常重要的生活环节和生活方式
。但是音乐家不要求会唱歌吗？您刚才说到，因为您是搞作曲，但是要求会有一两门乐器。但是唱歌呢？作为作曲家来说，呃，会唱歌是基本功，但是这个唱歌和你所说的这些歌唱家的那些声乐艺术是有区别的。啊，我们唱的不一定好听，但是唱的一定有味道，因为什么呢？因为我们要掌握各个民族音乐的风格和特点，对我们创作作品的风格建立上有帮助。如果你听味道的话呢，应该还可以；但是听声音的话，会吓着你的。您作为中国音乐学院的院长，音乐艺术将会是一个什么样的力量？展现出来一种什么样的风貌？那么接下来我们就把这个讲台留给您。有请王立光院长为我们开讲。大家好，我们今天的这个话题是以音乐艺术为主题的。我热爱艺术，在这里我也特别想跟大家来分享和交流。我虽然是音乐学院毕业，但是我从来不把自己作为所谓的科班，因为我是二十五岁上的大学。我们作曲专业是五年，我三十岁才毕业，所以我一直认为我自己不够科班，就是没有从很小的时候去学习音乐，然后一步一步从附小、附中、大学走过来。我觉得更多的是生活赋予了我的艺术灵感，所以一说科班，我总觉得，哎呀，我还欠的很多。但是我认为恰恰是这种欠缺，让我在后来的创作当中，我越发的感受到这种欠缺变为优势。我在创作第一部电视剧的时候。在社会上引起反响的《宰相刘罗锅》，那时候我大学毕业的第一部影视创作，我当时接到制片人的邀请的时候，你知道我激动万分，哎呀，我说终于有机会给我这样一个大部头的作品，我就跑到那儿给他们奉献了一个我的作品，我说我要给你们写一个什么样的音乐来展示你的这个人物特色，我要写一个什么样的歌主题歌来烘托这个剧情的发展。后来那个制片人跟我说：“说的这个，你是准备是到我这儿来是干什么？你是想搞创作，你还是吓人来了？”我那个时候为了表达我自己的创作能力强啊，我把五年所学习到的作曲理论和作曲技巧全用在一首歌上了。我们大家知道，一首歌按正常的长度也就四分钟。你试想一下，五年的作曲技巧都放在四分钟，那歌还能唱吗？还能听吗？他说：“你平和一点，你先回去，你写一首人能听的歌再来。”我当时的第一潜意识是什么？你一个制片人，你懂音乐吗？你知道我是音乐学院毕业的吗？你有什么啊本事啊来指导我？你懂音乐吗？这是当时我心里特别抵触的，也是真实的一些想法。但是后来我冷静的思考了，我觉得他所说的实际是人民性的问题，就是你的作品是针对谁，你为谁而歌的问题。当这个道理我悟清楚以后，当然这个过程啊，实事求是跟大家讲，蛮痛苦的。但是播出以后，我真的没有想到，引起很大的反响，甚至孩子们都在唱。后来很长一段时间，他影响了我，让我感受到了这个制片人他懂得人民需要什么，点给了我一个题，就是你的音乐的审美情绪究竟是如何，才能和我们啊听众能够融为一体。所以这个经历给我教训呢啊是非常深刻的。我给自己只有两个字：放下，把所有在学校里学到的这些所谓的技巧。要放下，要五体投地的去投入到生活当中去，要跟听众，就是我们所说的人民群众，要沟通啊，要碰撞，你才能有好的作品。所以我说，音乐艺术在吹拉弹唱之上，它确实有净化我们的心灵，让我们脱离低级趣味的功能，而这种功能就变得比艺术要强大的多得多。习近平总书记对我们的文艺工作者，这个曾经有过谆谆教导，把人民群众作为文艺表达的主体，把人民作为文艺审美的鉴赏家和批判者
，一个作品啊，可以有一百条、一千条的创作过程，但是最根本、最牢靠，也是啊最实在的是什么呢？扎根生活和贴近生活。所以我想，我们在音乐创作当中，都要往人民性这个方面靠。它实际人民性就是让我们所有的人都健康快乐嘛，所有的人的喜闻乐见的接受我们的所有艺术方式和艺术作品的时候。它就是人民性嘛。在我的意识当中啊，音乐艺术啊，是我们生活当中门槛最低的，对我们幸福追求的一种方式。为什么说门槛最低呢？我想我们大家都会有这种感受：会说话就能唱歌。会走路，就会跳舞。如果我们把我们的音乐艺术，那么已经树立成一种完全的高大上，甚至脱离我们所有的日常生活。音乐和音乐艺术的基本功能就没有了。在这里面呢，我就特别想讲到一个故事，跟大家一起来分享。在我这个年龄段，曾经大家呢都会唱一首歌，就是《鹅伦村小调》。那首歌呢，当年呢，无论是南方还是北方，无论是老少，大家都会哼唱。高高的西安岭，一片大森林，森林里住着勇敢的鹅伦村。这首歌呢，是我们黑龙江鄂伦村族。在狩猎的时候，啊，传唱的这一首歌。那么，在五十年代、六十年代的时候呢，这个传遍大江南北。我，就是随着父母，就到了黑龙江生产建设兵团二十一团。我出生在那里。有一次，我记得很深，我们的小学接到任务，去欢迎即将要到来的知青。当时从团部到连队。这段路程啊，现在车要车行的话，也就是十五分钟了。但是在当年，他们居然走了一夜，就在暴风雪中，天还刚刚亮，说他们到了。三个大的雪爬犁上，坐着三群我们的知青，我们就特别高兴地迎上去。我们就一排站在那里面，拍着手就唱了一首歌，就是《鹅伦村小调》，欢迎他们。这个印象对我来说非常深刻。后来到一九九五年的时候，我创作了我的第二部电视连续剧，叫《年轮》，天上有没有北大荒？当我写这首歌的时候，我忽然就想起了那样一个情节，就是在我少年的时候，我对知青的看法和认识。到一九九五年，我已经成长，那么我再去回眸，我突然想。我要把我自己当初对他们的初始印象要放进来，所以我就想起了这首歌，做了改编《天上有没有北大荒》这首歌的童声插曲。美丽的松花江，我恋我向前方，川流不息流淌，夜夜尽梦想。没有技巧，没有所在院校里所学到的那么深刻的啊技术层面的东西。我只是引用了我在生活当中的一点点感受，用我对音乐最粗浅的表达，却展示了一个深刻的一代人，却描绘了老三届他们那一代无私奉献的精神。音乐不神秘，只要你走进它，门槛很低。我是个教育工作者，艺术教育和教育它有着根本的相同的地方，它并不特殊。那教育的根本就是让我们懂得道理和学会讲道理。当我们懂得道理，那么知道事物的发展，它是如何能够客观的、准确的，甚至不以我们意志为转移的向前发展，那我们就选择适合自己的发展方向来去做。我曾经到西部地区去采风，到苗寨，印象最深的是初二的一个小姑娘，给我唱了一首西洋歌剧的片段。那么他唱片段的时候呢，第一，我觉得他完全不能把握声乐艺术的技术层面的东西，同时他也没有很好的去理解
，就是歌剧艺术究竟是什么？所以他在唱歌的时候呢，随着他的发声方法，他那个动作很，哎呦这样唱，呜、哦、就这样这样唱，然后呢身体很下意识的还有一些扭曲。我看到以后我就觉得，我说你这样唱歌，你觉得很舒服吗？他一听我问到这个，他说我不知道。我说，呃谁教你唱歌是这样的？我说你会唱苗歌吗？他说我会呀、啊，我说你给我唱一下好不好？砰一嗓子就出来了，完全没有准备，而且整个人都阳光起来。当时给我的震撼力是极强的，我就跟他老师讲，我说你看，唱苗歌的时候，他是非常阳光灿烂的。意大利美声是要有意大利的语言去支撑的，甚至我们东方人和西方人的生理现象都不一样。我在这里绝对不是否定某一门的艺术好，某一门的艺术差，但是我们一定要懂得什么的艺术是我们的，什么一的艺术是我们自己能够掌握的，而不是说西方的艺术一定比我们中国的艺术要强、要高雅。那这个观点就是完全错误了。那么，如果你唱苗歌唱得这么好的人，你为什么不好好把它唱下去，而且去学一个你驾驭不了的东西，甚至你还不能理解的东西？那么这里面实际，我们教育当中也有一个文化自信的问题。什么是我们的文化自信？我们要真正的理解和认识我们自身的文化是什么，这个很重要。就是我们通常讲，你了解自己吗？如果你了解自己，你能够把握自己的时候，我觉得自信就会油然而生。我作为一个现在大学的管理者呢，我们的中国音乐学院如何建立起？这所大学的自信呢，它首先是我们自己传统优秀文化的，所以我们刚才前面讲到了中国乐派，你建立在什么基础之上呢？我们建立在维也纳古典乐派上，俄罗斯民族乐派，显然都是不成的。所以中国乐派是什么呢？以中国音乐元素为依托，以中国基调为风格，以中国音乐家。为载体，以中国作品为体现，所以呢，我就提出了我们办学的十二字办学理念。这十二个字没有用音乐的语言去表达我们的办学方向。这十二个字是：成国学，扬国运，育国气，强国运。成国学的成是继承的成。国学是中华民族核心价值的理念和追求，是中华儿女的血脉和灵魂，也是我们中国音乐学院的根本。我们经常讲叫“国音”，“国音”是中国音乐学院的简称，但是我想它也应该是中华传统文化的缩写，它一定是根植中华文化的根本，警示文化的极致。我们永远要告诫自己，我们一路走来能够坚守。传统文化不是一件容易的事情，我们也只有坚守我们自己的文化，我们走出世界的时候，我们才有更加的自信和独特。我们牢记要不忘本来，吸收外来，要面向未来。也希望大家能够监督我们，把我们的中国音乐学院建成真正的中国的音乐学院。谢谢大家。中国敬酒，感悟中国智慧。您现在正在收看的是由健康饮酒倡导者中国敬酒独家冠名播出的中国首档电视青年公开课，开讲了。谢谢观众朋友们，大家请坐，谢谢各位。刚才您一上来啊，就给我们所有人打了一剂强心针，说这个其实音乐艺术的门槛是很低的，这就让我想起了一个父亲对他孩子说过的话。他孩子说：“爸，我想学音乐，你给我买钢琴。”他爸说：“孩子，学音乐不一定非要有钢琴，口哨也是一样的。从用自己的声带，到比如说用气流，真的吹吹口哨能吹出旋律，他其实感受到的就是音乐的快乐。然后再往上发展，可能有了器乐，有了更深奥的一些音乐的乐理知识等等，构建起他的音乐殿堂。但是他的入门一定就是从我们牙牙学语的时候开始的那种每个人内心的音乐的韵律，是这样的。”九月份的时候，来自全球十多个国家、三十多位
音乐学院的院长、校长们齐聚在北京，参加由中国音乐学院主办的全球音乐院校校长交流季，是什么原因能够让北京成为一个吸引他们的地方，让他们都聚集到这里？呃，全球首次在世界排名在前三十名的音乐学院的校长们，呃，聚集到北京，聚集到了中国音乐学院，最大的动力在哪里呢？就是我们国家这些年来。在国际上的地位的不断提升，中国的文化的影响力不断在扩大，它才使我们中国音乐学院在中国传统优秀文化的当中，能够发挥音乐艺术的这样的一个特点，所以它吸引了所有的啊世界上最优秀的音乐学院的校长们的关注。我们请他们来，其实呢，就立足在一点，就是建立和建设中国乐派。那么，东方的中国乐派，尤其是在中国，啊，建立这样的中国乐派的意义究竟是什么？所以，我们全球的音乐院校长们凝聚在我们中国音乐学院，而有了我们大家看到的全球的音乐院校校长交流机会了。刚才您在开讲的过程当中，也有很多观众朋友给您写了好多小纸条的问题，我找了几个问您一下，王院长，我特别喜欢音乐。喜欢唱歌，可是唱什么都会跑调。有什么方法可以使自己不跑调吗？答案是不要唱。<笑>这还不是最可怜的一个。嗯。还有紧接着另外一个观众的问题，我把它放到一块儿问您，这个更更凄凉。为什么我们寝室八个人唱歌都那么难听？<笑>八个人唱歌都那么难听，他天天生活在其中，可想而知。哦，对你也是这八个人当中的一个吧？我刚想起来，他实际上是就是包括他自己。然后有一个观众问到点儿上了，他说：“您觉得艺术对每个人都公平吗？”作为艺术家，对每个人不一定公平；但作为艺术，对每个人都有权利。有权利，你就是公平的。凡是唱歌跑调的人啊，都心灵美。你知道为什么吗？就是所有歌唱的人啊，他在心里面他是有表达标准的，他心里面那个曲调一定很准很美。对，只不过他表达的时候呢，这就是跟嗓音条件不一样。声带的控制能力。有的人呢，声带呢稍微紧一点，他可能能绷得住；有的人呢，松一些就绷不住了。但是那没关系，呃，如果唱的不准的话，你可以默唱。<笑>那更吓人。您想想，那八个人的宿舍，要是早上起来大家都在那，互相还有眼神的交流，那多吓人呢！所以我相信，我想呢，大家啊、呃，对这个问题呢，呃，可以重视，也可以不重视。你们可以不重视，但是你们隔壁宿舍的一定会很重视。当然，这是属于开玩笑。我。特别赞同刚才王院长说的那句话：对艺术家是有门槛，或者说是不公平；但是对于每一个人来讲，艺术是公平，至少他不拒绝任何人的欣赏，他不会说因为你唱歌跑调，所以你不不允许你听歌，不允许你有自己喜欢的音乐，不允许你有自己喜欢的艺术形式，这不会，他是公平的，你完全可以拥抱艺术。谢谢，谢谢您给观众提出的这样一个非常好的一种解答。那么第二个问题也很有意思。说如果创作来源于人民，那么现在当红的网络歌曲也会有很多网民的喜欢。您认为网络歌曲算艺术吗？这个问题有点难，我们怎么去界定网络歌曲？对。但是有一点我相信，就是真正能够让我们心灵之间碰撞，而能够引领我们走出生活困境的艺术方式，都是好作品。现在这些年来的网络歌曲，我觉得发生很大的变化。原来呢，就是恶搞的多，另类的多，哗众取宠的多，吸引眼球。但是现在我发现，慢慢慢慢，他们变得越来越规范。首先，什么样好的歌曲呢？就是起承转合，它适合我们演唱的习惯，也适合我们接受的习惯，这就是好歌曲。我觉得我们应该去不断的去建立平台，而推动这些作品，那么走向社会。在最初的新鲜
刺激、喧闹、没有规则这样的状态过后，一定会越来越多的人期待着能够在网络上聆听到真正的有质量的作品。这样的一种需求也会推动了网络音乐向着更好的方向前行。今天现场还有六位青年代表，他们也都带着自己各自的问题在聆听您的开讲。呃，此刻有什么问题可以直接和院长交流？哪位先来？王院长您好，大家好，我叫乌英嘎。呃，那么我穿这身衣服，呃，王院长，您是否能猜出我是来自哪里？哪个民族？这是应该是蒙古族吧？对，我是蒙古族。三班诺。三班诺。<笑>那么王院长刚才呃讲到，在苗寨的时候，呃，小女孩唱这个苗歌，这样阳光灿烂的这种感觉。那么在这里，我想先给大家展示一小段我们蒙古族长调一句。嗯、呃，看看大家能不能猜出来我唱的是什么意思。阿斯尼亚，七个谢谢大家，听得我鸡皮疙瘩都起来，而且我真的发现，就是这个音乐的魅力，就你看他平时说话不是这样的，是的，他一唱歌完全像变了个人一样，就那个声音一出来的那一瞬间，我感觉好像天花板被撕了一条缝一样。他因为他用音乐语言表达，对，所以他的他的表达方式跟你不一样了，所以你就会发现他有不同，所以音乐的魅力就在这儿。但是你刚才唱，我脑子里有感受，就像一个什么呢？因为草原的辽阔，像一个美丽的姑娘在期待她的帅哥一样。这就是你刚才一唱给了我这种感，因为你现你穿的那个服装是是有这种意味。<笑>嗯，这一句的意思是，金翅膀的百灵鸟在空中盘旋着歌唱。是这个意思哦,哦，嗯，我没听你唱那么多字儿啊。<笑>对，所以说长调就是字少腔长，是这样的。人的身体是诚实的，就哪怕你可能大脑不理解他的歌词，但是你的身体在听到的那一瞬间，就那个通电般的感觉，就毛孔，寒毛倒竖的那种感觉，就证明你感应到了这个。大家都说常说的就是起了一身鸡皮疙瘩，对，就这种感觉。是是是。蒙古族长调是北方少数民族在生活、劳作当中产生的一种情感抒发。就比如说，在草原上，这个小马、啊、呃、小骆驼、小羊生产完了以后，它还没有进入到自己这个母亲的角色当中，然后它不愿意去呃喂自己的这个小宝宝。那么牧民怎么办呢？就是牧民给他对着他就唱一段这个劝奶歌，啊，对。然后这个劝奶歌，他唱完以后，这个母母马或者是母骆驼呀、啊、母羊啊之类的，就会流泪开始，唤起他的母性对，唤起这个母性，自己会去找自己的这个小宝宝去喂奶。所以呢，我觉得就是蒙古民歌是嗯、呃、特别能代表北方少数民族文化地域特色的一种演唱形式。我爸爸原来文工团有一个磁带，有一盘磁带里面就有一段那个，呃。等太阳来到天安门广场，赞歌，赞歌，前面有一段，就是啊，咿呦，咿呦，就那个，我就跟着录音机就那么唱，就那么唱。从小我就觉得，哎，就是蒙古族的音乐当中的那种旋律的悠扬，是我们生活在城市里的孩子不曾感受到的一种辽阔。作为蒙古长调的传承者，呃，我觉得传承和发扬是我最大的一个责任。有一次我们在法国演出，我们连续在一场剧场连续演了二十天，有那么几个法国的年轻人，然后自己每天会买票去看我们的演出，但是。在国内呢，这样的这种观众的这种热情还是少一些。呃，我想问，呃，王院长，这是为什么？我确实感受到，没有一个国家的这么多的少数民族的民歌这么精彩，这么绽放。但是我们现在呢，哎呀，由于方方面的原因，我们传统民歌呢，嗯，目前还不是很好的被保护好、传承好。我们不仅仅只有茉莉花。我们有很多很多非常优秀的民歌，而且呢，百唱不厌
，一辈子甚至唱不完。所以我们大家如果有这样的机会，这就是一种文化自信的表现，这就是一种文化传播的手段。但是，所有的艺术都是需要与时俱进。音乐和美术恰恰不同，美术呢，历史越悠久，它的价值越高。音乐是个很奇怪的艺术，音乐呢需要与时俱进，它更有创新功能需求，所以呢，你看你刚才在唱的长调，你知道你刚才唱的长调唱的非常有魅力，非常好听，但是并不是所有人都能唱。民歌的传承有两种，好听易唱传承下来了，好听难唱都失传了，所以一定要把你的长调，我希望我们的蒙古族的朋友重视这一点。把长调变成与时俱进的语言，让它既好听，又好唱，它就一定会发扬光大。现在可能出现了这样一个节点，很好听，但不好唱，所以大家会有距离感。如果我们把这个问题解决了，将是重大的贡献。嗯、也许在他们很多人看来，他们是第一次接触。这样一种让他们觉得奇妙的，甚至是焕发了一种神奇的魅力的艺术形式，但是对于中国的很多观众来讲，对于咱们蒙古族的长调也好，呼麦也好，我们可能从小都听过，都接触过，就不会有太过于神秘的和好奇的这种心态。如果是国外的一些音乐人来到中国的演出，也会引起很多年轻人的好奇，大家都买一票爆棚。但也许他在他本地。当大家都熟知了之后，也不一定会有场场爆满的这样一种现象。所以我觉得用最平和的心态来看，因为蒙古族的音乐也是中华民族我们音乐宝库里自己的宝贵的财产。是。对于我们自己的东西，我们的爱可能有另外一种表达的方式。就像我，就是蒙古族长调和呼麦的铁杆粉丝。谢谢。期待你未来更好的。谢谢谢谢。更多的好的长调的作品。有您讲的。爱长调的人一定会特别好，谢谢。谢谢谢谢谢谢。下一位，刘冠清，王院长您好，同学们好。我呢对您最早的认识，其实就是从听《宰相刘罗锅》开始的。但是呢，我也听说呢，您创作了很多主旋律歌曲。您是怎么去界定这个主旋律歌曲的？如果是像我这样年轻人的话，可能在听到“主旋律”这个词的时候，可能会觉得。这个音乐不好听，是我的爸爸辈儿他们去喜欢听的东西，感觉像太正经，有距离，对，不够奔放和自由，对，是这,这都是年轻人给主旋律三个字贴的标签你这个问题提得非常好。首先，我想说什么是主旋律？啊，主旋律被妖魔化了，大家把难听、矮板，甚至不能被广大人民群众接受，一股脑的推给了主旋律。我的概念，主旋律什么是主流人体能够接受的艺术方式，就是主旋律。那么你刚才讲的那个，那我也觉得很自责。你说我是写主旋律的，是不是我写的东西都很难听啊？<笑>我也我也是很紧张。但是实事求是的讲啊，我们有些作品确确实实是缺一点情怀，这个很重要。当我们讴歌时代的时候。我们最好能够五体投地的去了解生活、体验生活，回过头来再把这些感受融入到作品当中。讴歌时代啊，实际是我们当代的创作者的根本责任。我不相信我们讴歌时代、讴歌身边的英雄的人，不能够唤起大众的这样的一种关注。你比如说《战狼二》，作为一部电影。我并没有，因为他的电影技术层面的方方面面，给我多少更多的创新，但是我感受了一种强大的力量感染了我，爱国意识、民族意识。所以说，难道说我们的主旋律不好吗？非常好，可能你说到的那些主旋律，恰恰是没有像《战狼二》这样更具我们民族性和更具有强大的正能量。你是向我们所有的文学艺术界的创作者们，在人民性的这个问题上予以了告诫，让我们真正能够把讴歌时代和讴歌人民
的艺术创作的方式拾起来，能够让我们的作品被广大人民群众接受，这一点来说，应该向你表示感谢。谢谢王院长。没想到自己一个问题，事儿大了吧？事儿确实大。你相当于把人民性的问题提出了一个告诫。大概我也理解了，王院长，您说的对。我觉得像您这样的音乐创作者是致力于把这种。呃，能够让大家自然而然地听到、听到并且喜欢，喜欢了以后，一种爱国的情绪油然而生。那这样的一种音乐创作，作为自己使命的人，我非常感谢您。王院长你好，我叫刘小杰，是一名初中生。我爷爷喜欢拿着家里的锅碗瓢盆去自己制作乐器。哦、oh.。我觉得挺土的。今天我爷爷来了。哦，爷爷来了。哎呦，爷爷你好，你好。我想请王院长看看爷爷做的乐器，你觉得土吗？锅碗瓢盆，爷爷拿来我们看一眼吧。我们看一眼吧。哇！您给王院长介绍一下，您这乐器是是拿什么东西做的？我这个是一个大铁盆，嗯，前面这个呢，这是桐木板，无桐木板，这个是钓鱼竿，钓鱼竿，<笑>这钓鱼竿，真是太、哦、钓鱼竿做的弓，哎、啊，钓鱼竿做的弓，棒，哇，您给这琴取名字了吗？喷壶，叫喷壶，<笑>二胡，它叫盆壶啊，盆壶啊，哇，厉害厉害，<笑>我们欣赏一下吧。一木山小段我是一木山来的。哎，好好好,好。哟，他从那儿哦，我这您这还是三 D 的，这有创意的。我跟你说啊，你爷爷一点都不土，他太有创意了。你看，我也没想到，他这个叫盆壶，他还可以从中间把盆壶的弓子要穿透过去。对呀、啊，这个实际上它是影响那个音乐的那个音响效果。共鸣，对。这就我刚刚在前面讲到的，实际音乐有门槛吗？没有，不要只把那种上了舞台的演奏家作为音乐艺术，这也是音乐艺术。再一个是最重要的，就是你的爷爷能在这个乐器的制作当中有幸福感和快乐感，你知道这个对身心有多大的帮助？所以这个土啊，土的那么棒，土的那么光荣，让我说看，啊，这个非常土的那么有品味，哎，土的那么有品，真是这样的。刚才王院长说的话，你听到了吧？听到了。爷爷这个干的是一件很了不起的事儿，嗯，所以我现在还是能理解爷爷为什么喜欢自己做乐器拉琴了，但是我还是有个疑问，就是音乐真的能让爷爷老得慢一些吗？肯定的，呃，您今年高寿啊？六十九啊，六十九啊，我希望呢，您不断的创作下，您一定能活到九十六都没问题，因为当人。一动手动脑的时候，人就会年轻，就不会衰老，这才是音乐真正的功能。它是艺术，而且是大美，这个太好了，您一定要保持住。为您点赞，棒极了！谢谢，谢谢王老师。下一位，大家好，我叫铁阳。那我们今天可能一直在讨论的是音乐，我想跟大家再扩展一下这个话题，让我们来听一下声音。那我们先听一下第一段。嗯、我听着就是自然界非常自然的声响，我感觉像某种动物在打呼噜。可以在心里面想一下答案，然后我们再听一段。嗯大家有猜到这个声音是什么吗？可以猜一猜。就特别像某种鸟，就是求偶的时候。<笑>
其实这两段声音都是我们当时五个人去亚马逊雨林里面录到的，在那个地方做了采风。然后我们听到第一段声音呢，他们是吼猴。哇，感觉像在练声。咪咪咪吗？他们会喜欢站成一排一起叫，就像这样。<笑>好吧，原来是梦想合唱团。<笑>第二段声音，真的猜中了，求偶的声音。但它是什么求偶的声音呢？是树懒。啊？<笑>是这个呀？对，这是一只 baby 树懒。嗯。就您看过有个动画片里面就特别慢的那个东西，<笑>就干任何事情都是一就是。就就他，对，就是他，所以我可能跟大家分享了，就是这个声音，它可能看起来是在音乐之外的，但是我常常觉得声音是一种我们跟其他物种之间的情绪的共同的表达。嗯，那音乐是我们人类的表达方式。您有没有关注过声音？有没有遇到印象深刻的声音？然后有没有引发您的一种创作？呃，音乐对我们来说就是声音的一种敏感。啊，他就是把声音转化为一种表达，融入到情感当中。我传递给你，你接受了，我们的沟通也就建立了。当然，这个作为创作者来说，一定要去，呃，捕捉声音，对声音要敏感，要到这个生活当中去，投入到生活当中去，感受生活。不仅仅是动物的声音，就是人类的声音，包括你看我们的少数民族的苗族、侗族、瑶族、彝族，我都去采风过。你知道吗？我发现，尤其在彝族，彝族有骂调，还有哭调，但是我们听起来都非常美，就互相唱着吵，吵着吵着吵着，两个人很开心，拉着手就走了。那<笑><笑>捕捉声音是作曲家最需要做的一项工作，就是任何一种声音会激发他的灵感。也许动物的这样的声音，划空而过。但是可能作为你来说，激发了你另外一种思维，变成另外一种语言，恰恰就是音乐。所以对声音的捕捉是很重要的。你做了一件非常有意义的事情，并且还希望你要坚持下去。谢谢，特别感谢。王院长你好，我是一个创意人。王院长一直在说，音乐是每一个人去欣赏艺术的一个最低的门槛。但是《千手观音》里面。有一群听障舞者，音乐他们是听不到的。作为一个创意人，我们去做了一个很独特的衣服。今天我也把这个衣服带到现场来。好沉呢、啊，这衣服。是，我们是希望把音乐里面的旋律、曲调、音阶，通过芯片的解析，还原为震动。那么这种震动是有旋律。有音阶的，而不只是像一个手环震动一样的单纯震动的一个节奏感。不同的音符带来的震动是不一样。是没错的。这里我有一个问题想问王院长的是，我们把音乐又还原为震动的本质的这种事情，还能称之为音乐吗？音乐是物理现象，你的木质板震动到一定程度，和我的钢丝震动到一定程度。它的音高，比如说震动到六百六十四，它一定的音高是一样的，只不过音色不同。所以呢，完全是有可能通过你这样的物理现象，让我们能够在听力上失去功能的人，能够感受到波动。这种波动，你可以感受为音高，也可以感受到节奏。每个人的感受不同。科技发展的一定程度，但我告诉你，依然不能代表人的自觉。啊，听到一种声音的时候，我都会有不同的感受。它和科技手段是不一样的。你的这个震动是一种知觉，不能完全替代人的感受。当然，它有助于人的感受。呃，人的各个器官所组合起来的艺术自觉，是任何科技是不能代替的。谢谢王院长。那事实上，在我们的这个衣服，我们当时做出来的时候，想要代替的一个角色就是。他们在台下的手语老师，能够利用他们身体去感受音乐，不再是用手语老师的舞蹈在旁边一二三四去告诉他们是说哪里应该跳了，这个音乐是什么样子的。至少能够让那些听觉障碍或者包括视觉障碍的孩子，未来在学习艺术的时候有了一个帮手。有帮手，有了个帮手。我们也知道科技的发展以及人工智能的发展，有作曲机器人。对，现
，有画画的，能画伦勃朗的画一模一样，也有能够下围棋。我会觉得，或许有一天，他能否真的能像我们去代替手语老师一样，代替音乐老师，去教别人，甚至能够去教出一个贝多芬来呢？难。如果真走到那一天了，我相信我们人类也走到头了。哎，我是这么认为，因为每个人的心灵和表达是完全不一样的，内心世界的表达，可以用千万万万的来形容。你靠科学技术能够把人的真实感情都能表达出来的话，嗯，我期待你能够成功。<笑>谢谢。我跟您持同样的观点，就算那一天来临，我想，可能也会有很多人不会采用这样的方法来听一首歌。跟着流泪，跟着感动的快乐，都在一瞬间被数字、被所有的技术取代，那种快乐没有了，结果有了，过程没了。所以我想，就像你们现在在做的努力，帮很多的人去感知他们缺少的那一部分。但是，我们这些健全的人更有理由珍惜我们和艺术之间的这个通道，至少目前它还是畅通的。下一位。王院长您好，我的名字叫张新元，我现在是哈尔滨音乐学院三弦专业的青年教师。哦、oh. ，我有一个问题，王院长，因为我今年也是刚刚毕业，然后成为了一名教师，呃，就觉得自己还没有完成自己在学生跟老师身份之间的转换，但有的时候就觉得可能跟学生之间还是缺一点老师的这个气场，所以想问问您怎么能这个成功转换这个身份？<笑>第一呢。你不要转换身份，那是多难得的人生经历。就像我现在跟同学们建立这个微群一样，我恨不得能像他们一样年轻，这是多幸福的一件事情。所以呢，你要保持你这份纯真，你会成为一个特别优秀的艺术家。如何做一个优秀的教师？我觉得很简单，首先要做到一点。就是在你学习的过程当中，你所遇到的困难，你都要想着去为同学们解决；你所遇到的困惑，你都要想办法去为同学们答疑；你在追求的过程当中，你所所有的感受，你都要把它梳理起来。呃，当我们有自己的感受，转化为我们能够左右它，甚至我们去评价它的时候，你一定要。换位思考，对方怎么解决？所以我说你要做到这一点，你们的学生一定会觉得很解渴啊！因为我相信我们艺术这条路走过来，碰到的很多问题都是共同的。把这个问题解决好，你一定是一个非常优秀的教师。我知道您跟同学之间，您对您的同学教育方法也很特别。据说您在学校里加入了众多的学生的微信群。<笑>我每天早晨或者晚上的时候，呃，睡觉前或者早上上班前，坐在车上会跟他们有些交流。因为现在的交流方式变了，就是我们不能用你的所谓的大道理去给人家去上课，这个同学们都是拒绝的。所以我觉得，另外还有一个出发点也是，得要爱学生，就像父母爱孩子一样。如果没有这种爱，学生们感受不到大学的温暖，那他走出去以后。他会回想他到大学的意义是什么呢？所以我还是那样的观点，我并不是说不重视他们在大学里面学到很多艺术的技巧层面的东西，我更希望他们在读大学期间，感受到爱，感受到人和人之间沟通的重要手段，沟通太重要了。谢谢王院长。在今天的开讲中，给我们所有人以震撼。就是王院长在说到“国音”这两个字的时候，他的全新解读。过去，指的可能是中国音乐学院的一个大家的固有的称呼、简称。但是未来，它代表着世界舞台上中国的声音。所以，发出我们最响亮的中国的声音，靠的不一定是音乐家，靠的一定是我们所有的人。再一次掌声，感谢王立光院长给我们带来的精彩开讲。下期开讲再见。感谢，感谢。